muchachos, estamos viendo aquí la colonia de Camponotus atriceps. Después de la mudanza a este hormiguero, fue lo último que habíamos visto, la mudanza. Aquí ya había pasado más o menos 3-4 meses y todo iba viento en popa. Era maravilloso, o es maravilloso, porque tampoco es que haya pasado nada grave. Tuvimos inconvenientes, que es lo que les voy a explicar en este momento. La apuesta se había aumentado. Hay que tener en cuenta que las reinas de este género pueden poner hasta 500 huevos diarios y esta se lo tomó a pecho. El inconveniente que, tienen, que tengo o que tuve con esta colonia no lo van a tener ustedes en colonias pequeñas intermedias. Porque esas colonias tienen la facilidad de que todos esos individuos pueden salir en algún momento a la zona de forrajeo y hacer sus necesidades o sacar la basura. Cuando se tienen colonias ya de este tamaño o superior, la gran, el 60-70% de las hormigas de las cámaras no van a salir. Miren nomás la cantidad de nurses que hay para atender esa cantidad de, de prole que tenemos en este momento. Esto es lo que estaba causando es que acumularan basura dentro de las cámaras, pero una basura que particularmente no, no sabía qué era y me causaba, me causaba preocupación, porque ya para ese momento venía indagando sobre el tema de la, del comportamiento sanitario de las hormigas y sé que son, son animalitos muy, muy aseados, que en libertad cuando esto sucede lo que hacen ellas son muy inteligentes, es mudarse a otro hormiguero satélite y dejar abandonado este hormiguero y de esa forma la microfauna que hay en la naturaleza lo que hace es que dispone de los desperdicios y limpia el hormiguero, espera, dando la facilidad de que si la misma colonia regresa o otra colonia regresa y lo ocupa, está en óptimas condiciones. En cautiverio no. Aquí podemos ver las cámaras llenas de suciedad. Esa opción de limpieza se las tenemos que brindar nosotros como criadores. Ahí estamos viendo, la, ahí alcanzamos a ver la cámara, ya que se los voy a mostrar. Y lo que comencé a ver fue que la apuesta comenzó a bajarse. Me causó preocupación saber si era por eso o no, pero no tenía o no tengo cómo, cómo sustentar la, la observación solo por imágenes. Y comencé a notar esto. No sabía qué era, o sea, no era basurero porque no se veían los restos de cadáveres de alimento, los restos de alimento sólido como huevos y demás. No era el cementerio, porque la colonia tiene un cementerio bien dispuesto y es fácil de observar, se los voy a mostrar más adelante. Y habían obreras viviendo en eso, entonces no tenía ni idea qué era. Yo sospechaba del tema, pero no tenía certeza. Estuve averiguando en los grupos de Facebook y de, y de, y de WhatsApp y no tenía, no supe, nada me daba, nadie me daba pistas, hasta que vi esta imagen. Noté cómo este, esta obrera mayor defecó en ese espacio y me acordé de un mirmecólogo muy importante con mucho conocimiento que maneja esto ya en sus hormigueros acudí a su, a, su, a su opinión después de casi cuatro meses de estar investigando y efectivamente me confirmó lo que yo ya estaba sospechando con este tema que eran las letrinas de las hormigas y que había que darle solución porque vuelvo y les digo las hormigas tienen comportamientos sanitarios muy específicos para sostener su, su sociedad o, o, o su vida social. Como pueden ver, la prolera era espectacular. O sea, era una cosa impresionante, pero después comenzó a bajar, a bajar y prácticamente quedó en el 10%. Entonces yo me preocupé. Seguí investigando en internet porque no sabía qué solución darles. No quería mudarlas. Primero, porque no tengo dónde más mudarlas. Segundo, porque el, el hormiguero tiene suficiente espacio. Y tercero, y más importante, era que no es solución real. Esa solución, esa, ese movimiento de mudarla lo único que va a hacer es darle tres meses a un hormiguero nuevo para que suceda lo mismo. Teníamos que implementar algo a largo plazo que nos permitiera solventar el tema en este y en cualquier hormiguero. Porque también ya me comenzaba a notar que las rufipes estaban en, el, en la misma etapa de inicio. Ahí encontré paper, comencé a leer paper sobre el tema de las letrinas que ya se habían investigado en el 2015, perdón, 2005. 2015 creo, por parte de unos científicos y habían estudios y pruebas y papers sobre el tema. Comencé a leer los papers y a investigarlos. No te van a decir que sé qué, cómo solucionar tu problema, pero te dan pistas. Una de esas pistas era eh, utilizar una cámara donde tuviera bastante aireación, o sea, hubiera aire y estuviera expuesta al sol. Normalmente en colonias en, en libertad de este género tienen... Eh, sanitarios tanto dentro de sus colonias como fuera es la forma de decirle a otras colonias que están presentes incluso hay una teoría que dice que se que pueden utilizar ese material para defender la colonia basando en ese tema comenzamos a hacer pruebas entonces aquí estamos mirando 
cómo acceder a las cámaras para poder sacar una muestra de, de, F, de heces fecales y aquí fue mi intento ahí estoy introduciendo un acetato transparente sé que no es lo más coloquial pero no podía abrir todo el hormiguero y entonces con este con este medio herramienta pseudo herramienta logré sacar si bien bien dos muestras de, de materia fecal y lo que hice fue lo más básico ponerlo en la zona de forrajeo y conectar una tercera salida para darles tres salidas a la zona de forraje. Este diseño de admisión tiene dos salidas. Les conecté un tubo adicional para tratar de facilitar la salida de las hormigas a, a la zona de forraje. Aquí hicieran sus necesidades. Si sí hubo resultados en, en, eh, en la zona donde se, se aplicó la, la muestra, se puede decir así, pero eran mínimas. O sea, las cámaras internas seguían siendo usadas y seguía aumentando. O sea, no fue la solución definitiva. Tuve que cambiar ese tema. Y durante ese tema comencé a hablar con mi proveedor. Él ya tenía una idea sobre el tema y venía trabajando en su propia solución. Cambiamos, intercambiamos ideas como siempre y salió esto. Eso es una caja de forrajeo o una mini caja de forrajeo que el proveedor vende para tubos. Lo que hicimos fue poner un material absorbente de humedad. Poner el acetato con el olor de la, de la cámara fecal. Y la tapa de este particularmente ya tiene unas perforaciones que nos va a permitir la buena aireación del material. En los papers que leí nos decían que habían hormigas que se dedican exclusivamente a ese trabajo. Que nacen para eso y de ahí no salen hasta el día que mueren. Para evitar llevar patógenos a la colonia. Entonces aplicamos ese tema. Cambiamos la conexión de la zona, segunda zona de forrajeo a la primera a través de su conexión que es muy excelente. Para seguirle dando la opción de que hayan dos zonas de forrajeo para poder manejar la mal, el gran volumen de hormigas que hay. Y donde estaba conectamos la letrina. Y comenzamos a notar el primer comportamiento curioso fue que van directamente al acetato donde está el olor de la letrina. No sabíamos qué iba a pasar si era que iban a tener la quinta cámara de, 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 de heces. O la quinta letrina que esa no era la idea de la que trajeran. Era de brindarle todas las condiciones adecuadas para el manejo de las heces y ellas limpien el hormiguero y lo traigan a una zona predispuesta por el criador por eso se dejó expuesta al sol para imitar los, los sanitarios que hay en libertad y como pueden ver al subir la temperatura y estar expuesto la humedad aumenta incluso con, con la jeringa lo que hacemos era ponerle cada dos o tres días unas cuantas goticas al material absorte y oh sorpresa comenzamos a ver los primeros resultados no sabía si estaba pasando lo mismo que, en, que en, la, en el experimento anterior, que era otra cámara, o estaban trayendo las, las heces de las cámaras viejas a esta. No había forma de saberlo en el momento, había que esperar. Aquí me causó mucha curiosidad esos punticos blancos y me llegué a asustar, llegué a pensar que eran ácaros o garrapatos. Pero hace parte de, la, de las fecas de la hormiga. Ahí estoy mojando el material. ¿Qué era ese material? Es una corteza de un árbol que parece corcho. No sé el material, no sabría decirles de la especie que es local. Lo que hago yo es eh, vertir el agua ahí porque la, la absorbe. Bueno, ahí ya les había puesto fibra de corcho, pero las puse, eh, fibra de coco. Se las puse así, pero cometí ese prequísimo error porque lo trataron de ingresar. Entonces lo que hice fue cada 12 días lo comencé a limpiar porque se llenaba. Entonces cuando me pues, pasó eso, me di cuenta. Y lo que hice fue meter el, la fibra de coco por debajo de la madera porque quedaba a presión, entonces no les quedaba fácil moverla. Aquí está recién limpia, va a estar explorando nuevamente. Quise hacer algo pero no me atreví porque eran muchas variables y como no hay nada documentado pues era agrandar las variables de error. ¿Qué hice? Co capturar varias hormigas de las que se pasaban en la zona de, de, de la letrina y marcarlas de algún color o de alguna forma para darme cuenta si son las mismas las que permanecen ahí o no. Pero no quise molestar porque vuelvo y les digo, es algo que no está muy bien documentado y no quería cambiar las variables para aumentar la, <risa> las dudas, entonces no me atreví a ese tema. Siempre estaba una o dos o tres hormiguitas y lo que hacen es mover el material, moverlo, moverlo, moverlo. Yo asumo que es para que escape la humedad del material y se seque. Es pura hipótesis mía. Eso lo saqué de un paper. Eh, hay, un, hay varios estudios de las letrinas. Eh, uno es del 2015 y el otro es del 2000, 2017 que habla sobre el tema. Y lo que el paper plantea 
es lo que les comentaba anteriormente, es una forma de demarcar las, las colonias o darse a conocer con las demás colonias del mismo género o de otros géneros. Incluso hay géneros como ATA que construyen letrinas subterráneas donde meten el desperdicio del hongo y sus heces para que la descomposición y los gases que esto genera ayuden a empujar el aire caliente de la, de la colonia por las, to las salidas de aire que hay en la parte superior y hay un intercambio de aire. Ahí viene el famoso, el famoso frase de que las colonias de atas tienen aire acondicionado. Bueno, aquí comencé ya a sentirme más contento y más tranquilo porque comencé a ver esto. No sé si se alcanza a ver, es un paquete gigantesco de, de huevos y larvas muy pequeñas. Y comencé a ver que las cámaras algo ya no tenían, ya no estaban tan llenas. Igual esas cámaras quedan manchadas como una grasa. Pero se comenzó a ver un, un, una dis disminución de, del, del uso de la cámara. Y vamos a ver eso más adelante. Aquí ya comenzamos a ver que, el, pues que las cosas estaban caminando al parecer. Aquí vemos la cámara donde viene la reina, era la cámara más llena, donde vimos al mayor defecar. Miren cómo está. Aunque sigue manchada, ya prácticamente está limpia y la de atrás está casi limpia. Tiene suciedad en el techo. Miren esta, está casi vacía. La prole bajó. Como pudieron ver anteriormente, pues imagínense ese paquete a lo que estamos viendo. Esa era una de las mismas preocupaciones mías. Que la prole hubiera bajado por alguna contaminación de algún patógeno por estar andando entre sus fecas. Y aquí volvemos a mirar. Bueno, ahí se alcanzan a ver los huequitos que tiene la, la cajita que permite el, el paso de aire. Y las obreras que siempre vi. O que siempre están ahí. Voy a ver si más adelante hago la prueba. Y le grabamos. Aquí ya llevábamos más o menos. Íbamos a ajustar los dos meses. Y miren la sorpresa. Cámaras totalmente limpias. La prole seguía abajo. Pues la prole estaba muy bajita. Pero miren, sorpresa. Dos meses y medio después de, de haber implementado la solución. Hasta que se revienta esa cosa Y lo que está a la fecha de hoy no tiene nombre Entonces, ¿cuál fue la idea de mostrarles aquí el video? Una solución para el que le esté pasando Si lo está sucediendo Pueden montar esta o algo similar Yo sé que ustedes son muy, muy inteligentes La solución me gusta porque es buena, bonita y barata No hay que cambiar el hormiguero No hay que desechar los hormigueros viejos Es solo buscar la adaptación Sean con su fabricante que debe tener algo similar O ustedes mismos haciendo algunas manualidades Una cosa que sí les voy a decir es si su colonia no presenta el inconveniente todavía, no se preocupen. Esperen, denle tiempo, no, no las incomoden por incomodarlas. No quiere decir que por tener un baño va a tener todo lo que están viendo ahí. Esa colonia es una colonia de casi tres años ya. Y la reina pues obviamente tiene una apuesta bastante amplia. No solo por el baño, sino por otras situaciones. Bueno, les voy a mostrar aquí la zona de lo, del, del cementerio de la, de la colonia. Siempre lo ubican ahí. Y a alguien le escuché diciendo, ay, es que se me murieron tres, cuatro hormiguitas. Yo les digo, no, eso no es nada. Cuando ustedes tengan una colonia de este tamaño, pueden encontrar cementerios de 300, de 50, de 100. No sé cuántos cadáveres hay ahí. Fácilmente, así a simple vista, con temas de 80 cabezas. Ese es el cementerio. Ese sí les recomiendo que si tienen cementerio ya en sus colonias, las vayan retirando. No es bueno dejarlos. Porque puede generar, no sé si alcanzan a ver en la parte superior, se vio un cadáver con hongo. Está generando un hongo blanco. Un des... Es que es material, material biodegradable. <risa> Entonces se pudre. Bueno, aquí les estoy mostrando la primera vez que limpié el, hormiguer... el hormiguero, perdón, el, el baño. Ahí llevaba 8 días de uso. Entonces me causó curiosidad, vamos a ver ese material, más que todo por los puntos blancos que les comentaba, yo tenía la duda o quería salir de duda si eso eran ácaros o quizás garrapatas, porque ahí sí me iba a preocupar más. Gracias a Dios no. Es algo que las hormigas defecan, pero no sabría decirles con certeza qué es. Miren, ahí estaba hasta la mitad. Y como pueden ver, no sé si se acuerdan que al inicio se veía muy aceitoso. Miren como las hormigas que, lo, que se la pasan ahí, vamos a decir las basureras. Si hay enfermedades, digamos que son basureras, es invento mío, me disculpan y si no me dan varilla. Remueven el material cada cierto tiempo y van liberando la humedad y se va solidificando. No sé si lo hacen adrede, no sé si era un comportamiento. Lo único que sé es que se montó la solución con esa salida de aire precisamente por eso. Tanto por la recomendación del fabricante como por la recomendación del de, de criador y mi hermecólogo, 
que los dos coincidieron en esa recomendación y la adoptamos y parece que sí. Espero que este video sea algo educativo y no polémico, porque aquí no estoy peleando, no estamos buscando quién o no tiene la razón, sino es mostrarles a ustedes que cuando suceda ese tema, porque ya van a ver muchos de ustedes que sus colonias van a llegar a ese tamaño y se les puede prestar el conveniente. Y solo la solución de mudarlas no es la solución. Por ahí vi un video, ya me acordé porque tomé la decisión de montar el video. Hay un video de John Ans, para que les dé un, un pequeñito cuadro donde se ve lo que, lo, lo que él comentaba. Y la solución que él montó, que no quiere decir que sea un error, fue una mudanza a otro hormiguero. Lo que pasa es que esa mudanza o esa solución le va a durar dos, tres meses o cuatro meses y se le va a volver a presentar. Entonces va a tener que mudarlas nuevamente. Esa no es la idea, aunque es una solución muy válida, pero en mi caso no tengo cómo hacerla, no tengo más recursos, no tengo más espacio. Y como les digo yo siempre, a mí me gusta todo bueno, bonito y barato. Las tres veces es el secreto del hobby. El hobby no tiene complique. Ya teniendo la certeza de lo que estamos viendo y lo que vimos, lo que hice fue replicar esa solución en la colonia de Hierro Fipes, que vamos a ver en este momento la colonia. Ahí volví a conectar el, 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 la letrina, humedecimos, dejamos un poquito de suciedad siempre para que reconozcan que es la letrina y ya. Bueno, aquí está la colonia de Rufipes. Entonces aquí comienzan a ver los dos campos, miren las dos cámaras que tienen el inconveniente. Ahí vemos a la reina y uno de sus mayor. No es de los más grandes, pero es uno de ellos. Y aquí vemos la implementación, exactamente el mismo principio. Ahí estaban explorando, metías allá como dos o tres días. <ríe> Sino que estas son como más cautelosas. Hicimos el mismo procedimiento, aflojamos la tapa superior del hormiguero y con un acetato transparente, Sacamos una muestra de las heces fecales de, este col de esta colonia y se las pusimos. Aquí también pueden ver lo que les decía, no todas las hormigas de la colonia hacen algo. Eso es un mito. Hay estudios, voy a, voy a, a, a mirar ese tema de los, y a ver si los, se los publico para que lo miren. Entonces hay hormigas que no hacen absolutamente, se quedan ahí. Mientras que son pocas van a poder lograr salir a hacer sus necesidades, pero cuando ya son un número como este va a comenzar a presentar el inconveniente o el comportamiento natural de ellas. Bueno muchachos, espero que les haya gustado, no era más. Nos veremos más adelante. Chao, chao.